，秦岭，西安人最近的远方，北路附近的丰峪，更被冠以“西安后花园”的称号。而丰峪口上的美食一条街，更是老陕门朵颐周末的王牌。一般来说，礼拜六、礼拜天的话，天气好，咱上来转一转。一两周有时候就来一次。等等，不太对劲儿啊！这出入西安后花园的馆子，怎么尽是些重庆的招牌？翻过山，对、啊就是陕南，陕南的口味跟四川是接近的。这个。所以这个地方有川味也很正常。咱陕西人也爱吃辣，吃麻可能不如四川人吃的多，但吃辣的话，其实陕西人不比四川人那个平均水平差。看来吃辣这事儿，老陕果真不成多让。就是这馆子这么多，哪一家最有特点呢？这一片儿你看，大部分都是什么石锅鱼啊、铁锅炖啊，就只有他们家这个是辣子鸡，还比较有特色。辣子鸡非常棒，地道的重庆味儿。你说咱们西安人吃？别人都会喜欢。老师傅热好了，老师傅菜切好了，来个。看这老师傅炉火纯青、金雕细烹的样子，应该就是镇店的龙师傅了吧？这顿饭应该是稳了。其实我不是龙师傅，呃，算小龙师傅吧。后面我也带了几个徒弟出来，资历比较老，所以说他们叫我老师傅。老师傅原来是小龙师傅，那这站在 C 位的应该是龙师傅没跑了。我是龙彪，现在是龙,龙师傅辣子鸡的店长，成龙老客户的后爱嘛，大家都喜欢叫我小小龙。那这位同小龙师傅配合导致糍粑，和小小龙店长站一起吃柿子，总归是龙师傅了吧？我是龙师傅，在丰峪口开辣子鸡已经二十多年了。我的亲儿子在这儿当店长，现在他在管理日常，在这边。厨师长跟了我二十多年了，就是我的亲侄儿，在后厨能独当一面嘛？呃，而且技术也很到位。能得龙师傅本尊的认可，还被后厨称作老师傅。这小龙师傅的拿手菜一定不会太简单。哎，他家的那个泡菜很好吃。然后刚才看我们俩吃了两三盘了。龙师傅的泡菜是一绝，因为啥呢？因为他在地下室里面有几十个坛子，双江鸡里面也有独特的泡菜。我们老家是要青椒炒鸡，加入我们自己泡的萝卜、泡椒、泡姜，更适合陕西这边的口味。老师傅果然有狠料，除了常规的调料，能一剑封神的，当然还是这泡菜坛里的老辣之味这来自两个境界的辣，赋予了双椒鸡得天独厚的辣道。火的奔放，鸡肉的滑嫩掌控，泡椒的暗涛汹涌。一辣封喉，双辣入魂，特别香，所以这个呢就成了我们的一个念想了，时不时就会来吃一次。双椒鸡更下饭，辣子鸡呢更适合于闲的时候聊天的时候吃。而且这个辣子鸡呢，它是用油煸了以后，也是那种香辣香辣的。啊，我们为了适合于西安人的口味，我们做了适当的改变，一个口力啊宰的大一点了，而一个麻辣呀都减了一部分。就是一种江湖气息，江湖菜，所以这我们这体现呢，就是量大，盘子大，特别大，分量比较足、啊。龙师傅能如此有底气，仰仗的自然还得是秦岭农户的跑山鸡。这跑山鸡果然名不虚传，奔跑起来健硕有力。但这一代天机，最终还是得变成龙师傅刀下的鲜辣之味儿。整鸡剁至一厘米见方，至锅下油，量要刚好浸透每一块鸡肉。烧至一百五十度以上，迅速滑入鸡块炒散。而提辣的四种辣椒和两种花椒，量一定要大，这样才能贬出刺激呛辣的感觉。当混合椒香气捶打至每一寸肉身时，转移阵地，持续一刻钟，让鸡肉彻底欲火涅槃。
时机一到，大火收支，而最后的爆炒，则是龙师傅对火攻的拿捏展现。在那个辣子里面找鸡，那个鸡的那种香啊、哦，麻辣鲜香，去寻找这个小块鸡的一个乐趣吧，边吃边挑也是一种乐趣。辣里寻鸡千百度，翻找出放入嘴中的那一刻，是舌尖欢呼雀跃的呐喊。一块还没咽下，已经开始猎寻下一块目标。嘴唇火辣的上下颤动。热腾腾的焦香麻辣也从嘴里穿越嗓子，再直通胃里。这，就是重庆江湖劲辣对西安舌尖的重磅轰炸。好，兄弟，开吧，开！欢迎大家周末愉快，也谢谢大家。周末愉快。我们本身是六零后，就觉得还是比较喜欢农村。特别在农村的食材呀也很方便，天天早上七点多八点钟去买很多的菜市场。我是十六岁，初中一毕业就在重庆大饭店去学厨师，干了将近四十年了，现在都五十四岁了。呃，现在呀，因为有儿子啊和侄儿啊，在全面把那个店搞起来，我也很放心了。半生打拼，西安扎根。也许未来，龙师傅会隐退峪口的美食江湖，回归向往的农村生活。但现在，三龙一心的目标不会变，那便是让途经后花园的西安人都能吃到丰裕最为乡野的鲜辣之味。在咱父亲和堂哥的基础上啊，做西安最好的辣子鸡。